ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഡേ വിത്ത് എ സ്റ്റാർ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ശകലം ഒരു ഉറക്കപ്പിച്ചുണ്ട് സൗണ്ടൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ഉള്ളു വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അഞ്ചരയപ്പം മുതൽ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് പേരുടെ അഭ്യാസങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ നേരം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ആറരയാകുമ്പോൾ തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർന്നിട്ടില്ല ആറ് അര കഴിഞ്ഞ് ആറ് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അതും കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണേ സംഭവം ഇവർ രണ്ട് പേരും നല്ല ഡാൻസേഴ്സാണ് നല്ല അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫായിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പാട്ട് നോക്കി പോയത് അതായത് ഇന്നത്തെ ദൈവത്തെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് താരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡത്തെ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ ഡി ജെ സ്പോർട്സ് ക്ലബിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇത്രയും രാവിലെ ജിമ്മിലോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച കണ്ടാൽ നിങ്ങളും ഞെട്ടും ഗൈസ് സത്യം സാധാരണ ആൾക്കാർ ജിമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ അഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുക്കും മേലെ ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പം ഈ താരങ്ങൾ ആരാന്നുള്ളതും ഇവർ കാണിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം ബാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ പാവപ്പെട്ടൊരു കുഞ്ഞിനെ അവിടെ മഞ്ഞിൽ നിർത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്മസ് ആയിക്കൊണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഗൈസ് ഇതാണ് ഞാൻ സാറിന് നമ്മുടെ ആ ഫേവറേറ്റ് കപ്പ് സുബിയ ബോധം ഞാൻ വിത്തസ് ഡേ ആൻഡ് ഇവർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കപ്പ് സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ വരാറായപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുന്ന് കുറച്ചതാണ് കാരണം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒളിഞ്ഞ് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ സാധാരണ എത്ര മണിക്കാണ് ഇവിടെ വരാറ് ശരിക്കും ഒരു ഫൈവ് തേർട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എത്തും ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന എപ്പോഴാ ക്ലാസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് സെഷൻ എന്നാണോ ഇതിന് പറയേണ്ടത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലാസ് ഇത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള വട്ടിയൂർക്കാവാണ് അതിനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാണ് വട്ടിയൂർക്കാവായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങും ജിമ്മൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നാളെ ആയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാഷൻ നമുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ആൾക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ജിമ്മൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മടി പിടിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടെ ആരും വർക്ക് ചെയ്യാനില്ല തനിയെ ചെയ്യണം ഇത് പിന്നെ ഈ എല്ലാരെയും കാണുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ സന്തോഷം ഡാൻസ് രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജിമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ റൂട്ടീൻ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊരു എൻഡില്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു ടീം വർക്ക് ആണ് ടോട്ടൽ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു രസമാണ് ഈ കുട്ടി മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കേരളത്തിലോ വേറെ എങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ ജിന്നാ ശിക്ഷ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് ഈ അഡൽസിനും അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ സംശയം ചോദിച്ചാട്ടെ ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ ബോഡി അധികം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വന്ന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ സാധാരണ ഞാൻ ഒരു ഡേവിത്ത സാറിലെ ഏത് സ്ഥാനം കൂടെ പോയാലും ജിമ്മിൽ നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ സെയിം റൂട്ടീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഡേവിത്ത സാർ തുടങ്ങുന്നത് ഇതിന് നമുക്കൊരു മെസ്സേജും കൂടെ കിട്ടി അതായത് നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു കാര്യം കൂടെ കിട്ടി അതായത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഏത് പ്രായത്തിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പ്രാക്ടീസിലൂടെ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രാവിലെ ഇത് തന്നെ ഒരു ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ സെഷൻ ശരിക്കും തുടങ്ങാൻ പോകണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോൾ ടീം നമ്മുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് വാമപ്പ്
ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഖുഷ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാറിന്റെ പേര് എന്റെ പേര് ജയകുമാർ ജയകുമാർ എനിക്ക് വളരെ അധികം കാലമായിട്ട് പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു പിന്നെ ആ ടൈം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലൂ ബാധിച്ചു പിന്നെ ഒരു കൊച്ചിപ്പോ ഫ്ലിപ്പ് അടിച്ചു പോയില്ലേ അതോടെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് വേണ്ട കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവരെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റുമോ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം ഇല്ല ആൾക്കാർ പറയും കണ്ടോ ഫോൺ വരെ കള്ളത്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയും ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവര് വന്ന് ചെയ്തതാണെന്ന് അല്ല അടുത്ത് പ്രദേശമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഞങ്ങൾ എന്റെ അനുഭവം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കാരണം ഞാൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സില് എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തില് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിലിം ഫിലിം തിയേറ്റർ മാറി കയറിയതാണ് ശ്രീമ തിയേറ്ററിൽ പോയപ്പോ ശ്രീ വിശാഖ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ജാക്കി ചാൻ്റെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് സംഭവം യങ് മാസ്റ്ററായുടെ ആദ്യത്തെ പിക്ചറാണ് അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കും ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് ഈ ഫ്ലിപ്പൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊച്ചു കുട്ടികളെ എടുക്കുള്ളൂ എല്ലാ അടുത്തും ആ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ച് തന്നെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പം വീണു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അപ്പം മനസ്സിലായി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ പല പോയി 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 പതുക്കെ 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 ഞാൻ ജിംനാസിക്സിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ നാഷണൽ ഗോൾഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ നാഷണൽ ഗോൾഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നു നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ ബ്രോൺസ് മെഡൽ വന്നു അന്നത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വലിയവർക്ക് ജിംനാസിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അന്നത്തെ ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് ഇതുപോലെ വലിയവർക്കും കൂടി ചെയ്യുവാൻ പറ്റിയ ഒരു സെന്റർ തുടങ്ങണമെന്ന് ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നുമാണ് സത്യത്തില് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങാൻ അടിപൊളി വെറും ഒരു സിനിമ കാണാൻ കയറിയെടുത്തുന്നു ദൈപ്പ നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഏത് സിനിമക്കി പോയത് അത് പഴയ ജയൻ എന്റെ വലിയൊരു അന്നത്തെ കാലഘട്ടം അന്നത്തെ മൂർഖൻ എന്നൊരു സിനിമ അവിടെ ഓടുകയായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി പോയത് എക്സ്ക്യൂസ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു സിനിമ കാണാൻ കയറി അവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വരുത്തി തീർത്തായിരുന്നു എല്ലാവരും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തെളിയിച്ചതാ മൂന്നാല് പേര് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കിടന്ന് കുറെ ഫ്ലിപ്പ് അടിച്ചത് അവരെ കണ്ടല്ലോ ചുട്ടടി കൊടുക്കണം എവിടെ അവര് എലിന ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ദൈവത്തെ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ശരിക്കും സ്റ്റാർസ് വേറെ കുറെ ആളുകളാ കാരണം നാഷണൽ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും അപ്പൊ സാറ് എന്നെ അവരെ വിളിക്കണം ഒരു ഹരികൃഷ്ണൻ നാഷണൽ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കേലോ ഇന്ത്യ മെഡലിസ്റ്റാണ് സ്കൂൾ നാഷണൽ മെഡലിസ്റ്റാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ അതുപോലെ മെഹർൻ സാജ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അതായത് ആൾറൗണ്ട് ചാമ്പ്യൻ അത് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ജിംനാസ്റ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കാട്ടക്കടയിലുള്ള ചെക്കൻ തന്നെയാണ് ഹിന്ദി നടന്നാന്ന് വിചാരിച്ചു ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പേരെങ്ങനെ അയ്യോ ഇത്ര ലോല ഹൃദയായിരുന്നു ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിഗ്രി ആണോ ആ കൊള്ളാം നല്ല ബോഡിയൊക്കെ ആണല്ലോ സൂപ്പർ ആണ് ഇത് ഇവിടെ ജിംനാസ്റ്റിക്കിൽ വന്ന് വന്നിങ്ങനെ ആയതാണോ ബോഡി അതോ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ എത്ര ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഗേൾസ് ഇല്ലേ ഇത്രയും ജിംനാസ്റ്റിക്കും ഫ്ലിപ്പും ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഫ്ലിപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണോ പോയി പെട്ടെങ്കിൽ ഹായ് ഡാർലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ജിംനാസ്റ്റിക്കിൽ വരാനുണ്ടായിരുന്ന റീസൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിയത് വന്ന് നോക്കിയതാണോ വന്ന് നോക്കിയതുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് നാഷണൽ അവാർഡ്സ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞാനൊക്കെ പോയി എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഓ കൈയൊക്കെ തഴഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവമേ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഇനിയും ഇനിയും നമ്മുടെ കൺട്രീനെയും നമ്മുടെ കേരളത്തിനെയും എവിടെ സ്ഥലം എവിടെയായിട്ട് വേണ്ടതാണോ ആ ഓ വട്ടിയൂർക്കാവ് അടിപൊളി വട്ടിയൂർക്കാവിനെ ഇനിയും ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രൗഡ് മൊമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മാസമേ ആയുള്ളൂ വന്നിട്ട് ശരിക്കും ഹരിയുടെ ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ
ഇത് വരികയില്ല പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ മറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ഫ്ലിപ്സ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതില്ലാതെ മറിയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ വരും പ്രതീക്ഷ ഇതാണ് അടുത്ത ആള് മെഹറിൻ അല്ലേ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ടെന്തിൽ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പത്തേക്ക് അവാർഡുകൾ വാരി കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും കുറെ കുറെ വാരി കുറെ നിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇരട്ട സ്വർണ്ണം അടിപൊളി ഇവിടെ എവിടെ അഡ്വാൻസ് എവിടെയാ വട്ടിയർക്കാവ് വട്ടിയർക്കാവ് ആണ് എല്ലാവരും അല്ലേ കണ്ട വട്ടിയർക്കാവ് എന്തൊക്കെയുള്ള सेलिब्रिटीസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡിജെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ഉണ്ട് ഈ सेलिब्रिटी താങ്ക്സ് അത് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു ചെയ്യേ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞ सेलिब्रिटी എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ എനിക്ക് അറിയാനോ വട്ടിയർക്കാവ് എവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് ഈ സ്പോർട്ട് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ നാഷണൽസിനൊക്കെ പ്രാക്ടീസിന് പോകുന്നവരിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാറുണ്ടെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയാം എനിവേസ് ഞാനും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻസ്പയറിങ് മൊമെൻറ്റ് ഫോർ മീ ഓൾസോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്തായാലും ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇനിയാണെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും ഇതിനൊരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നല്ല എന്നാലും ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇല്ല ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പ്രധാനം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ്നസ് അതിന്റെ പുറകിൽ വരും ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഡി ജെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഗൂഗിൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ എത്തും ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ് ഈ അത് വന്നിട്ട് ഒരു ലെഗ് വോളിബോൾ എന്ന് പറയാം കാല് കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന വോളിബോൾ ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതെ തീർച്ചയായും അടിപൊളി കൊള്ളാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഡു കാമിയ അഡ്മിഷനൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് വിട്ടുപോയി അതല്ല ഞങ്ങൾ ഡേവിഡ് തെസ്റ്റാറുമായിട്ടാണ് വന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു അവരാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് അവനെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഭയങ്കര കമ്പനി അവന്റെ കളി കൂട്ടുകാരിയാണ് ആ കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റുക ഇവിടെ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഷെഡ്യൂള് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് വരും ഈ ഫിറ്റ്നസ് ഈ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എന്തായാലും എലീന കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ പല പല എന്താ പറയുക അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെ കുറവാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ടില്ലാത്തപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷൂട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിലും വരും നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പുറത്ത് രണ്ട് അലമാര എനിക്ക് തനി പോലെ ഇഷ്ടമല്ല ആളെ കൂട്ടിട്ട് പോയാലും സമാധാനം ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആരെങ്കിലും അല്ല തിരിച്ചും അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ബോറല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഒരു സെലക്ഷൻ ഒരു 
എനിക്ക് എടുക്കാൻ വന്നെങ്കിലും ആള് കുറെ രണ്ട് ഡ്രസ്സ് കൊള്ളാവുന്ന വെച്ചെങ്കിലും നോക്കിട്ട് ആള് പതുക്കെ നൈസ് ആയിട്ട് പോകും ആൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് തപ്പാൻ്റെ എങ്ങനെയായാലും ഷോപ്പിൽ കയറി ആൾക്ക് മേടിക്കണം മേടിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഭീകര ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഷൂട്ടിന് എന്തായാലും വേണം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെയുള്ള സീരിയൽസും പ്രോജക്ട്സും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പുതിയ പുതിയ ഡ്രസ്സ് വേണം അപ്പം നല്ലത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കോസ്റ്റിലുള്ളതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അത് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അത് കിട്ടണമെന്നില്ല ആ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു അതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല എന്താ പറയുക ഞാൻ ഒരു മോണോ ഡയറ്റിൻ്റെ ആളാണ് കറക്റ്റ് ഒരേ സാധനം തന്നെ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മുട്ട മൂന്ന് എഗ് വൈറ്റ് ഒരു ഹോളേക്കും രണ്ട് ഒരു വാട്ടർ മെലൻ ജ്യൂസും രണ്ട് ബീഫ് ബ്രെഡും പീനട്ട് ബസ്റ്റും ഇത് ഇത്രയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു യോഗട്ടും കൂടെ കഴിക്കാം ഞാനും അങ്ങനെ അധികം ഈ റൈസ് കഴിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ അരി ആഹാരങ്ങൾ കുറച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മീറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് അതും അധികം കഴിക്കും കാപ്സ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ എന്നാൽ എല്ലാം കുറച്ച് കഴിക്കും എലിനെ പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഹെൽത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ അഞ്ച് എടിയിലേക്ക് രണ്ട് ഇഡലി മതി പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ഒരു സോളിഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഇഡലി കഴിക്കാം രാവിലെ ഫ്ലാറ്റിലേക്കാണ് <laughs> 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 പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേർഡ് ഉണ്ട് നിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആളുടെ ഫ്രണ്ട് ആൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ വസതിയിലേക്ക് വരൂ ഇവിടെ ഇഡലിയും സാമ്പാറും അല്ലെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സാധനം എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞക്കൊരും നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റുന്നൊക്കെ ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നൊരു സ്റ്റേക്ക് പോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാരം കഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാരും ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പോകുന്ന അറിയാന്നോ ഞാൻ ഇന്ന് പള്ളി കയറാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പള്ളി പോവാം ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും പള്ളി പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയ്യോ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വിശേഷങ്ങളെ കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒരു മാലാഖ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം മെയിനായിട്ട് ജോഹാൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും അവന് കൂട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫാമിലി മെമ്പർ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് അപ്പം പുള്ളിക്കാരികൾ കുക്ക് ചെയ്യണം ധന്യം അല്ല അവർ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ധന്യം കുക്ക് ചെയ്യും എൻ്റെ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്റ്റൈലല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല അല്ല പുള്ളി നമ്മൾ ചിക്കൻ സാലഡ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് പിന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും കിച്ചന്റെ സ്റ്റോറിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ വൈഫൈയുടെ കണക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് സ്ലോ ആവും അതിന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഐറ്റംസും എഴുതി വെക്കണ്ട അറിയില്ല പിന്നെ വേറൊരാളുടെ റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാറിപ്പോയി പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ നാടൻ ഐറ്റംസിനെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ട്രൈ ചെയ്യണ കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷെ മീൻകറി വെക്കും മീൻകറി ആൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ മീൻകറി കുടമ്പുള്ളി ഇട്ടാൽ മീൻകറി എന്റെ മമ്മി നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചു കുഴപ്പമില്ല വെക്കും എങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ശരിക്കും ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി ഞാൻ എല്ലാം പോകും എന്തും പോകും ായിരിക്കും ഒരു അവരോട് പറഞ്ഞോ ഇവിടെ ഷൂട്ട് നടക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞോന്ന് പറഞ്ഞില്ല ശരി ഇദ്ദേഹം എന്താണ് പാട്ടാണോ ഡാൻസ് ആണോ അഭിനയാണോ അതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഫുൾ പാക്ക് ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് ആണോ പഠിക്കുന്നത് 
Corre step. Corre step. Ayora. Kaya ni dosa ba? Ayro mana pun cuci. Mana itu koreografi dorang ni, dance le. Koreografi itu dorang ni lah. Step pun dia kuti kuti kuti. Ayo. Kala kala super. Mana yang lu port buka? Mana kelas alon de? Kita perlu pergi ke pergi karangi beri rumah, sahaja orang ni berada beri. Nanti kita perlu berada Christmas hari jual kau. Eh? Ah. Chocolate is strong no. Ah. Is strong no. Chocolate is strong. Moto ke bola. Ah. Enak enak glamour. 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 Enak Happy Christmas! Yay! Good boy! Now you can learn how to do it. Okay? Yes. Do you have three people? 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 Yes. Ini YouTube channel yang ada barangan boleh, orang itu seni kiat tadi dia, alat alat lagi. Apa dia? 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 Apa Ini adalah ni ada dia orang ini kanda untuk untuk tiri ni ada dia untuk kanda yang lain. Ini adalah nama kita edit kita jangan. Ah itu. Acer iya kadi. Iya. Ah okay. Ah tu acer itu ni nanti lihat apa ni. Hi. Nio. 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 Ah. Warta. Elina. Elina. Nalur orang. Nio nalu beri. Ini. Aduh 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 aduh. Ah, nama orang paling kami ni orang kan dulu ni. So cute. Ini tu rasanya tu, ini tu pasti nampak. Ini tu pasti ya. Kali kila, kali kila ni kan dah terjodoh. Cite beri kau. Kali kila, kali kila. Istilah tu ada lagi. Kali kila. Kala. Yang le jatuh lagi bom bom. Kod lu tu. Yang kedua orang yang pernah. Dressing tu macam macam. Dressing safe aja. Ah, ini tu beri dulu. Ada pelak. Ada. Nih yang gurun macam. Ada. Hi. Kala. Apa yang dah lu? Ah, kod pasti. Apa yang dah lu? Ibar nak kurun mumba orang tu deh. Ini dah anak. Ini dah anak. Ini dah nari. Ini dah anak. Ini dah adik. Ini dah poyo. Ini dah kundu poyo. Very cute. Very cute. Ini dah very cute. Ini dah kita lah. Ini dah say hi. Say hi. Hi bora. Actually, ini adalah friend dah mana. Freddy Renji tu orang ni. Tapi mana nak cakap Avery orang ni Avery ada tu. Arya mana? Nampaknya baru beli orang Avery. Apa? Puli ente friend dah. Apa? Jangan ingat bird sing ingat ada ingat orang tanah orang alu sun dulu. Apa? Sajis mana? Sajis mana? Lutino. Baik. Itu orang ceria bird. Lutino. African love bird. Okay. Apa? Parrot lah. Ada love bird. Apa? Itu orang mana? Kunjili mana? Apa? Nampak team dia. Nampak kerja semua orang orang itu attached lagi. Apa? Jangan puli orang tu beraya. Ada agak cerita itu orang sangat itu orangnya. Ini ni kerjaan tu orang ni. Jangan ini comfortable out ini. Jadi orang orang itu orang ni. Okay. Apa? Orang orang main itu. Orang orang tanpa pergi ada orang orang tu beri ni. Nah, yang aku kau tak lewat sih, kan? Apa orangnya medis itu, na? Apa puli ke? Ini pair itu pun yang jenis itu, anak anak pernah naik sih, nanti ke idea yang dulu sih. Jadi, apa orangnya ini ada ini ke niom madi, niom dalam pair madi. Pina, mone ya dah na berlecon deh, kan? Ini kan? Apa, yang jenis itu, ya dah mone nak kau lihat ni, ni ini ada kerana ni tu pernah na, 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 na. Angan ini ke ana? Ini surprise ni, kodam macam itu, ada ni motet. Ini tu. Motet itu. Ada orang yang pair je, niom baby nak ki. So. Kalau, apa niu baby kita, nama kita itu kotor, orang orang kotor dalam. Niu baby, actually, nama kita itu kotor, sangat dipikir orang orang lalu ini. Ini Freddy Renji tin dia ada siapa orang ini? Ada, ada, ada. Karena saya ni dari Renji tin ada banyak bird collections ada. Ada, ada. Alah, asalnya. Asalnya ada. Kalau, nama kita itu, nama kita family itu member nama kita beritam bo. Alah, ini orang lalu ini, ada ke orang lalu ini, ada ke orang lalu ini. Ceri, nama kita orang lalu. Nak buat apa? Nak buat apa? Nak buat inna tak plan? Ni orang ni ni orang ni tercinta. Nampak inna tak plan ni. Nampol ni orang orang cekera keram buat. Ni orang kita smell ni itu untuk apa? Ada yang santosa. Ada yang kalian orang yang main dalam orang jadi pukul aja. Kalau kalau. Apa ni kalau main lagi orang kalau. Nampol orang kalau. Nampol ke Avery 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 orang Hmm, 
സൊ നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആണുകാണൽ ചടങ്ങിലേക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ നിയോ ബേബിക്കുള്ള ചെറുക്കനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ നിയോ ബേബിയുടെ ചെറുക്കൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എവിടെയാണ് രഞ്ജിത് തന്നെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം അവിടുന്നാണ് നിയോ ബേബിനെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ആ നിയോ ബേബിനെ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയിപ്പോ ബാക്കി ചെറുക്കനെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പെറ്റ് ലവേഴ്സ് ആണോ ശരിക്കും പെറ്റ്സിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് ആളാണ് ഒരു ബേർഡിന് വേണമെന്ന് ബേർഡിനെ വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പല ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി ഇപ്പം ഒരു ഡോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തെ മേടിച്ചു ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പുള്ളിക്കാരെ കുറച്ച് വയസ്സ് വയറിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മൊത്തം നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാറി മാറി ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കുന്ന പോലെ നോക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ അതിന് എൻ്റെ നാട്ടിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു എൻ്റെ വീട്ടിലപ്പോൾ അത് വളരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് വലിയ ആളായി അത് അതെ അതെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ അവനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര താലോലിക്കാനൊന്നും പോവാറില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തന്നെ ഈ ബേർഡിലേക്ക് എത്താനുള്ള റീസൺ ബേർഡിലേക്ക് എത്താനുള്ള റീസൺ സാധാരണ ഈ കോവിഡ് സമയത്തെ എല്ലാവരും ഒന്നെങ്കിൽ കല്യാണം കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൂജപൂജനെ വാങ്ങുന്ന നല്ല ശിക്ഷു ഇതായിരുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് അതിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാറി ചിന്തിച്ച് ഒരു ബേർഡ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കല്യാണം കഴിച്ചു പോയല്ലോ പിന്നെ രോഗിനെ പരീക്ഷിച്ച് അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട പൂച്ച അത് പേർഷ്യൻ പൂച്ച ഇല്ലാണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആക്ച്വലി ക്യാറ്റ്സിനെ എനിക്കാണ് ഇഷ്ടം ഇച്ചാൻ ഇഷ്ടമില്ല ഓക്കെ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹാൻഡ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് ഗ്രേ പാരറ്റ് ഒരെണ്ണം വാങ്ങണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അത് നമുക്ക് ബേർഡ്സിനെ വളർത്തി എനിക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇനി അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടൊരു ബേർഡിന് വാങ്ങിയിട്ടോ അതിങ്ങനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നമുക്ക് വലിയ വിഷമമാവില്ലേ അപ്പം ഞാൻ രഞ്ജിത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് സംഗോണിയർ എടുക്കണോ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം രഞ്ജിത്താണ് എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു കുഞ്ഞ് ലൂട്ടിനോ ബേബി ചിക്കന് ഞാൻ തരാം നീ വളർത്തി നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നിയോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവർക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വന്ന ആളാണ് നിയോ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോ ഒരു കേജിനകത്ത് ഒരു യെല്ലോ കളർ ബേർഡ് ആ കൊള്ളാലോ അങ്ങനെ വന്ന് പെട്ട ആളാണ് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ആള് വെറുതെ കണ്ടു ഞാനാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് അതിന്റെ വേസ്റ്റ് മാറ്റുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ജോലിയും എനിക്ക് ആള് വെറുതെ ഇടയ്ക്ക് വരും ഹായ് നിയോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിയോ പറയുന്ന ആളുടെ മേത്ത് പോവും എന്നോടുള്ളേക്കാളും കൂറ ആളുടെ അടുത്താണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ മിസ്സിംഗ് ആണ് പിന്നെ രഞ്ജിത്ത് ഏട്ടനും ജോൺ ചേട്ടനും അവര് ബാക്കി കുഞ്ഞി 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 പക്ഷികളെ കാണാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് കിട്ടിയ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അമ്മ ചേച്ചി അയ്യോ സോറി അമ്മ ചേച്ചി എന്ന് എനിക്ക് അറിയാതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള കാര്യം എന്നാ അമ്മ ചേച്ചി ഏഹ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് എന്തായാലും പറഞ്ഞ അമ്മ ചേച്ചി അമ്മ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ചേച്ചി ഇത് പിന്നെ ബൊട്ടി കാണോ നമ്മൾ ശരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ശരി ഇത് എത്ര വർഷം ഇവിടെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവുന്നു കൊറേ വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ബൈക്ക് രഞ്ജിത്തേട്ടനാണ് ഇത് ഫുള്ള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും രഞ്ജിത്തേട്ടന്റെ മോൾക്കാണ് ഇതിന്റെ പേരുകളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവര് ആരാണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അറിയാവുന്നത് അല്ലെ ബ്രീഡിംഗ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഞാനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മോള് ടീം ടു ബേർഡ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആണ് ഓക്കെ കളങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലോ ഹലോ ഹലോ
ഇത് പിന്നെ രഞ്ജാരം കുറെ വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങിയുള്ളത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് എത്ര വർഷമായിട്ട് കണ്ട് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ലോബേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് എല്ലാം പഠിച്ച് വന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് മൊത്തമായിട്ട് ഒത്തിരി കളർ വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി നയൻ സ്പീഷീസിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് ഉള്ളത് ഒത്തിരി കളർ വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ നിയോ ബേബിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പേരനെ തപ്പിയാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വേറെ സ്പീഷീസ് ആണ് ഇത് ഇത് നയസ് ആണ് സ്പീഷീസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള പീസ് ഫീസ് ആണ് മനസ്സിലാവില്ല അലൂട്ടിനോ പീസ് പീസിലെ ലൂട്ടിനാണ് അപ്പൊ അവന് പറ്റിയതാണ് അതിന് അവൾക്ക് പറ്റിയതാണ് ഇത് ബേർഡ്സിന്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് ഫോർമില പേടിയാണോ പക്ഷികളെല്ലാം കണ്ടു ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് അമർ അക്ബർ ആന്റണി അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവർ ഒരിടത്തോട്ടും വരില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ് വലുതെന്നും പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പേർ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വരും ഞങ്ങളൊന്ന് കച്ചവടം അല്ലല്ല എന്താ അറിയോ ഇത് വന്നപ്പോ മുതലേ എനിക്ക് ആകെ ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രേസ്ലെറ്റ് മാല മോതിര ഇതിലൊക്കെയാണ് അവന്റെ കണ്ണ് ഏഹ് പെണ്ണിന് എന്ത് കൊടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒന്നും തരില്ല ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആണുങ്ങളുണ്ടാകട്ട് ഇവനെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഷൂട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എന്തായാലും കൊണ്ടാ പറ്റില്ല ഇന്ന് തന്നെ വേനെ വെറുപ്പിക്കണ്ട സേഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരണോ അപ്പൊ എന്തായാലും രഞ്ജിത്തേട്ടാ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം പിന്നെ ഞങ്ങളവിടുത്തെ നിയോ ബേബിക്ക് ഒരു കൂ
പിന്നെ ഈ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഡ്രസ്സുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് ബാഗിലാണ് ഒരു വലിയ ട്രോളി ബാഗ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ബാഗ് കൊണ്ടു ഓരോ ഇപ്പം നമ്മൾ സീരിയലിന് പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു ബാഗ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിൽ കിടത്തുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ തൊട്ടിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം യുവർ ലവ് സ്റ്റോറി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് നിങ്ങളേത് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ യു എസ് സിന്ന് പ്രേമിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഹണിമൂൺ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ രീതിയിൽ വരും എന്തൊക്കെ പോയി യു എസ് കാനഡ പിന്നെ കാനഡ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വാസ്തവം ഈ ഹണിമൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ശരിയാ കല്യാണം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങന്നായിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്തിനാണ് <laughs> 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 
കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ജോൺ ചേട്ടൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന എവിടെ വെച്ചാ ആളശ്ശേക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന എറണാകുളത്ത് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരുടെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഡാൻസ് ശരി അപ്പം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ല ഞാൻ മൂവീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളും ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ടൂർണമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ചെയ്തു അപ്പം ആളുടെ മൂവി റിലീസിന്റെ തലേന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ടൂർണമെന്റിന്റെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പരിചയം അല്ലെ മൂവീസിലുള്ള അത് കാരണം ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട ഡേറ്റ് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാരണം ഇരുപത്തിയഞ്ചിനായിരുന്നു മൂവി റിലീസ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ബർത്ത്ഡേ എന്താ ഏതാണ് ബർത്ത്ഡേ സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഡേറ്റ് ജാനുവരി ഒൻപത് എനിക്ക് ഡേറ്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ അതായത് ഈ വരുന്ന ജാനുവരി ഒൻപത് ആവുമ്പോ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പത്ത് വർഷമാവും successful love relationship 10 years congratulations ek adle date aanu okay adhe america minna vara aanu ayya naan andu ivide illa ketto okay appo naan choikkunnu what is that one fact you like in aalu endo enikke jeevan aa para cake ketta aa samayathu kudichanam alle enik endo naan aa arannu vida namak eppadengilum idu pogum munnotta endo thoni che nammal ആളുടെ ക്യാരക്ടർ നെഗറ്റീവ്സ് പറയുക ആള് ഇങ്ങനെ ആളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ആളും ആളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളും അങ്ങനെ ചെറിയ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കാരണം ബേസിക്കലി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവള് കൂത്താട്ട് ഉൾക്കൊന്ന് വരുന്നത് ഇവൾ അന്ന് മോഡലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഏ ഇവളുടെ ഫാമിലി മൊത്തം ഇവള് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും മൂവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഡലിങ്ങും മൂവീസും എല്ലാം ഇതിൽ നിന്നുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർണിങ്സ് വെച്ചൊരു ഫാമിലി റൺ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ പാരൻസ് വർക്കിംഗ് ആണ് എനിക്ക് അത്രയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പോലും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അത്രയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് തോന്നി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നോക്കുമല്ലോ ഏ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് ടോട്ടലി പിന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരേ വേവിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ യു എസിൽ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൈഡ്സ് ഒക്കെ കയറി ഏത് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോ ബാക്കി ഇവിടെ എല്ലാം പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇത് റോളർ കോസ്റ്റർ അതെല്ലാം എല്ലാം കയറുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കറങ്ങി തുടങ്ങുന്നത് നമ്മള് രാത്രി വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പിലൊരു സംസാരമുണ്ട് 
ചിന്തിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ട് വേണമെന്ന് വെക്കണം എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പി ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രപ്പോസൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറില് കിടക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് അല്ല ഞാൻ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അതല്ല ഇപ്പം ശരിക്കും പ്രണയിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മിനിമം എന്തായാലും രണ്ടു പേര് ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലി ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന ആളാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഉള്ള അതായത് ബേസിക്കലി വേവിൽ എനിക്ക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടോ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ <laughs> 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 നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരൂടെ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡാൻസിങ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഡാൻസിങ് ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേട്ടൻ റിയാലിറ്റി ഷോസിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡാൻസും പെർഫോമൻസ് അതല്ലാണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ വൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അത് ഇപ്പോഴും ജോലി ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഡിഗ്രി അത് കഴിഞ്ഞ് ജേർണലിസം പി ജി ഡിപ്ലോമ ആയിരുന്നു പിന്നെ എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജോലി കയറിയ ഒരാളാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിലും ഒരു ഡൗൺഫോളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എഴുതി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും ഈ ആർട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ് മാത്രം ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു കൊറിയോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒന്നും എനിക്കില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ പറയുന്നത് മൂവീസ് ആണെങ്കിൽ അന്ന് ചെയ്തതല്ലാതെ അതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന അതൊരു എന്താ പറയുന്നത് ബ്രഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ആക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നും ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല ഇഷ്ടമാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും ഇതല്ലാതെ വേറെ ഇതില്ല പിന്നെ ബേസിക്കലി ഐ മീൻ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനർ അത് അന്ന് ഇന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ ജോലി എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള മനസ്സുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓടണ്ടേ നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം കാണും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഡേയ്സ് എനിക്ക് ഐഡിയലായിട്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇതല്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കൺസൾട്ടൻസി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നതോടു കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് എഫ് എം സി ജി സെക്ടർ മാത്രമാണ് ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനറാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ വർക്കും ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കും അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും പ്ലാനിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അതൊക്കെ എഫ് എം സി ജി സെക്ടറിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്റ്റോർ സെറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മന്ത് കരുനാപ്പള്ളിയിലും എല്ലാം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രോജക്ട്സ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം എൻ്റെ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റീസെൻറ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ദയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരിയൽ പ്രോജക്റ്റാണ് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവീസ് കുറച്ച് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് മൂന്നോളം പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം
വീണ്ടും തിരിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഈ ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ലഞ്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മടിച്ച് നമുക്ക് പോവാം ഞാൻ അങ്ങനെ ശരിക്കും കൊറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡാൻസ് എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്നെ പഠിക്കാനായിട്ടൊന്നും വിട്ടില്ല വീട്ടിൽ ഞാന് ഈ ടി വി കണ്ട് അങ്ങനെ വീഡിയോസ് കണ്ട് പഠിച്ച ഒരാളാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പിന്നെ ഒരുപാട് കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരുടെ ഡാൻസ് പെർഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ സെൽഫ് ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്ത് പിന്നെ സ്വന്തം ടീം ഉണ്ടാക്കി പ്രൊഫഷണൽ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പം പല പല കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല ആളുകളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ മൂവ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസിന് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം റീൽസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ റീൽസിന് ഞങ്ങളൊരു റീൽസ് ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ അതിന് ഞാനും ആ തന്നെയാ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അഖിൽ ദർശൻ പുള്ളി ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫർ ആണ് അപ്പൊ അഖിലിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു റീൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ അഖിലിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമ്മള് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് ഡി ആർ ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാം ഡാൻസ് കളിക്കുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കും ട്രോളന്മാര് ട്രോളാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ നമ്മള് പിന്നെ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് തരുന്നൊരു ഫാക്ടർ ആണ് അതായത് വെൻ യു ആർ ഇൻ എ മൂഡ് അങ്ങനെയുണ്ടോ അതോ ഇല്ല എനിക്ക് ഡാൻസ് ആണ് എന്നെ എപ്പോഴും എനാജത്തിക്ക് ആക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ഉണ്ടോ ശരിക്കും നമുക്കിപ്പം രാവിലെ വർക്ക്ഔട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഒരു റീലിന് വേണ്ടി ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എനർജിയാണ് പിന്നെ ഇതിന് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഒരു ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു പത്ത് കയ്യടി കിട്ടുന്നത് പോലെയാണല്ലോ ഇപ്പം ലൈക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളൊരു മൂവ്മെന്റ് ചെയ്ത് അത് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോ ഞാൻ മിക്കവാറും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിലാണ് ഇപ്പം പോരാത്തതിന് ഇപ്പൊ കോവിഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇപ്പൊ ഷോസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ ബ്ലഡിൽ ഉള്ളതും ഡാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡാൻസ് ഇനി ഷോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഘടകമായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ചേച്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസ് ട്രെയിൻ ആണോ അതോ ഞാൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും കോളേജിലും മറ്റുമായിട്ട് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നല്ല കലാഭവനിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡാസ്ലേഴ്സിലൂടെ വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഷോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡാൻസുമായിട്ട് തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നത് റീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിയുമ്പത്തിന് ആളുകൾ അതിൻ്റെ കമൻസ് അത് ഞാൻ നോക്കും അല്ല നല്ല കമൻസും മോശം കമൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കും അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതലും വന്ന ഡാൻസ് റീൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ കൂടുതലും നല്ല അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയി അത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പുതിയ പുതിയ ആളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ വിളിച്ച പുതിയ കൊറിയോഗ്രാഫി ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് അതെ ഡിഫറെ സ്റ്റൈൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതൊരു രസമാണ് ഈ ഡിഫറെ സ്റ്റൈൽസിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പം കമ്മിങ് വിത്ത് ഓയൽ കൊറേ നല്ല മൂവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഒരു ഇതാണ് ബെന്യമേരി വർഗീസ് എന്ന്
അല്ല ഇത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള എല്ലാ ഡാൻസേഴ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോ അവര് തന്ന സഹായിക്കാം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോവാം എലീന അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറത്തളം അല്ലേ ഇനി ക്ഷീണിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോകാം നമ്മള് ഡാൻസ് കളിക്കും പൊളിക്കുന്നല്ലേ നമ്മൾ ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ എത്തി നമ്മള് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡി ആർ ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ നമ്മുടെ കൊറിയോഗ്രാഫർ അഖിൽ അവിടെ ഓൾറെഡി പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് നമുക്കുള്ള ഞങ്ങൾക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് അഖില് നമ്മുടെ എന്താ അറിയോ നമുക്ക് അധികം സമയമൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് സമയം നമ്മളൊരു ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിലും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് കോസ്റ്റ്യൂം പോലും അല്ല പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാം ഞാൻ അഖിലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അഖിൽ ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫറാണ് മൂവി കൊറിയോഗ്രാഫറാണ് ലാസ്റ്റ് വിജയ് സേതുപതി പടത്തിൽ അസ്റ്റൻ കൊറിയോഗ്രാഫറായിട്ട് വരെ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള മിക്ക കോളേജസിലും ഓഫീസുകളിലും എല്ലാവരും ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുകയും കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ക ഡാൻസ് എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഒരു അനിയനാണ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ അഖിലവർ ഇത്രയും ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഫീൽ വെരി പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് അതും വിജയ് സേതുപതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു ടീം വർക്കിനും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ റിയലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം <laughs> 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 അവിടെ ഒരു കൊച്ചിനെ ഞാൻ ഇരുത്തിയിട്ടാ ഇവരെയും കൊണ്ട് കളിക്കാൻ വന്നത് ഇവിടെ ഇനി തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കണം ഇതാണ് പിള്ളേരിപ്പന്റെ അത് അവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ഉള്ളത് കുഞ്ഞു വെച്ച് വന്ന് നമുക്ക് പോവാം ാണ് 
ഈ ട്രാഫിക് ഒന്നും ജയിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇതല്ലാത്ത കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മള് കല്ലൂരുണ്ടാക്കി അത്രേ ട്രാഫിക് പോരാ അതെ അതെ ഇതിപ്പോ എന്റെ തള്ളൂര് നൈസ് ആയിട്ട് പുറകെ ഇരുന്ന ആളേ നൈസ് ആയിട്ട് പാര വെക്കണ്ട കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂവീസിലും നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ലഡി ഓറിയൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ച് പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള പോലീസ് പോലീസ് തന്നെ അല്ലല്ലോ അല്ലാത്ത ഈവൻ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതാ ഇനി ചേട്ടനോടാണ് ഇത്രയോ നേരം ചേട്ടനെ ഞാൻ ഗൈഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സിനിമയാണോ ഡാൻസ് ആണോ ഏറ്റെടുക്കാം ഏറ്റെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് അല്ല അത് രണ്ടും രണ്ടല്ലേ ആക്ച്വലി എന്റെ കരിയറിൽ ഡാൻസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ എത്തിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വന്ന വഴി നമുക്ക് മറക്കാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്ത ആ ഗോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പൊ അത് രണ്ടും രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വലത്തേക്കാണോ ഇടത്തേക്കാണോ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഡാൻസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഡാൻസ് ചെയ്യാണെങ്കിലും സിനിമ ചെയ്യാമല്ലോ കലാന്തിന്റെ മെഹന്തിന്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആ പേർപ്പിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞൊരു എനിക്കൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിവ്യൂ കിട്ടിയായിരുന്നു അത് ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് അതുപോലെ ഞാൻ പല ഷൂസ് ഇട്ട ഗൗൺസും ഞാനും കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സേവിയർ ആണ് പറയുന്നത് ചേച്ചി ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ കോസ്റ്റ്യൂം ആ എനിക്കൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ആൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി തന്നെയാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ആണ് അതെ ചേച്ചി ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ വിളിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ എന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം പറയാം അതിട്ട് ഒന്ന് നിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരി എന്നിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം അതാണ് ചേച്ചിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഐഡിയ തരും ഇതൊന്നുമില്ല ടോപ്പ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഒരു ആങ്കിൾ ലെങ്ത്ത് ബോട്ട വിത്ത് ഒരു ഫ്ലോറൽ ഒരു ജാക്കറ്റ് നെറ്റിന്റെ ജാക്കറ്റ് അപ്പൊ അത് ഇട്ടാലേ അറിയുള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു നടത്തം പിന്നെ ഒരു കറക്കം പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇതുമാറ്റിട്ട് വാ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനിയിട്ട് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു 
പിന്നെ കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കേക്കും സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് എല്ലാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് പാറ്റിൽ പോയി ആഘോഷിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നല്ല ട്രാഫിക് ഇവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വന്നപ്പം അത്യാവശ്യം സൂര്യനൊക്കെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ട്രാഫിക് ഇവിടെ വന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സൂര്യനെ കാണുന്നില്ല അതാണ് അവസ്ഥ ഓക്കെ എന്തായാലും താങ്ക് യു ചേച്ചി നമ്മൾ ഇനിയും കാണും ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം കൊച്ചിന്റെ സാന്റാക്ലോസ് എനിക്ക് തന്നു വിട്ട രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കേട്ടോ കഴിച്ച് പല്ലക്ക പുഴു വരട്ടോ മെറി ക്രിസ്മസ് താങ്ക് യു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആകർഷിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് എന്നെ പരിപാടി അങ്ങനെ മാത്രല്ല ഈ എനർജിയിൽ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ല പതിനഞ്ചല്ല ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ന്യൂ ഇയർ ആവും അപ്പൊ പുതിയൊരു വർഷം വരാൻ പോവാണ് ഈ വർഷം എന്നെ പോലെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് ഒരു റെസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വർക്കും എബ്രോഡും പോവാൻ പറ്റണം അതായത് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കണേ ചേച്ചി എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ യു എസ് ഇന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തുള്ളൂ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് എടുക്കാൻ പോവാണെന്ന് അങ്ങനെ ബിസി ആയിരിക്കണം ചേട്ടനും ഒരു സൈഡിൽ വർക്ക് ഒരു സൈഡിൽ എന്നെ പോലെ വർത്താനം പറയാണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറയാം എന്നെ പോലെ എന്റെ വർത്തമാനം പോലെ അതായത് ഒരു സമയം പോലും ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പോലും കിട്ടാണ്ട് അത്രയ്ക്കും ബിസി ആയിട്ട് അടിപൊളി അതിന് ഞാൻ പാവം ഞാൻ ഇവിടെ പട്ടി കൊടുക്കാവില്ല വെള്ളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ല ഞാൻ ഒരിടത്ത് പോകുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി വർഷമായിക്കോട്ടെ രണ്ടു പേർക്കും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാം എന്റെ ഒക്കെ വീട്ടില് സാധാരണ നമ്മുടെ മൂത്തരാളാണ് ഞങ്ങളെ ധന്യ ഞാൻ മോൻ ഞങ്ങളെ കുടുംബമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്ന് വരെയും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തുടർന്നുണ്ടാവണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് നിങ്ങൾക്കും നല്ലത് വരട്ടെ സമാധാനത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളിപ്പോൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗംഭീര പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ ഭാഗം എനിക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാരേജ് കഴിഞ്ഞൊരു ഫസ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒൻപതാമത്തെ ക്രിസ്മസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒൻപത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഒൻപതാമത്തെ ക്രിസ്മസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനും തന്നെയും വെവ്വേറെ ചാനലുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം കണ്ട് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ പ്രോഗ്രാംസ് കാണുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഓർക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രേക്ഷകരും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങളുടെ വക മെറി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്